ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി അറിവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ പാർട്ട് ടു ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അടുത്തത് ഭൂമിയുടെ പുതപ്പ് പത്താമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഭൂമിയുടെ പുതപ്പ് ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ നടന്നൊരു പ്രതിജ്ഞ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം എന്നാണ് ജൂൺ അഞ്ചാണ് അല്ലേ ജൂൺ അഞ്ചാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം എന്നാണ് ജൂൺ അഞ്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് ഭൂമിയെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വായുവിൻ്റെ പുതപ്പാണ് അന്തരീക്ഷം നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്നീ വാതകങ്ങളാണ് ഭൂമിയെ ജീവഗൃഹമായിട്ട് നിലനിർത്തുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വാതകങ്ങളുടെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ സസ്യങ്ങൾക്ക് സുപ്രധാന സ്ഥാനമുണ്ട് സസ്യങ്ങൾ അവയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഊർജ്ജം സംഭരിക്കുന്ന ഇവിടെ നിന്നാണ് എന്ത് ഏത് മുഖേനയാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലൂടെയാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലൂടെയാണ് സസ്യങ്ങൾ അതിനു വേണ്ട ഊർജം സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഇതിലൂടെ സസ്യങ്ങൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആകിരണം ചെയ്യുന്നു ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണേ എന്താണ് ആകിരണം ചെയ്യുന്നത് അത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആകിരണം ചെയ്യുന്നു പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലൂടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആകിരണം ചെയ്യുന്നു എന്ത് പുറന്തള്ളൂ ഓക്സിജൻ പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യും അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അന്തരീക്ഷ സംരചന ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഒരു പുതപ്പ് പോലെ നില നിലകൊള്ളുന്ന നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വാതകങ്ങൾ ജലാംശം പൊടി പഠനങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവയെ ഭൂമിയോട് ചേർത്ത് നിർ നിർത്തുന്നത് ഭൂഗർത്തമാണ് അപ്പം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ അത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം അന്തരീക്ഷത്തിലെ വാതകങ്ങളുടെ അളവാണ് കൊടുക്കുന്നത് നോക്കി നൈട്രജനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലേ എഴുപത്തി എട്ട് ശതമാനം നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഇരുപത്തൊന്ന് നേരിതാണ് കേട്ടോ പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ ഇരുപത്തൊന്നാണ് ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ഇനി ഇനി ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ആർഗൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ സെവൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്സ് ഓസോൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ നിയോൺ സീറോ സീറോ ടു ഹീലിയം സീറോ 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 ഫൈവ് ക്രിപ്റ്റോൺ സീറോ സീറോ വൺ കണ്ടോ ഹൈഡ്രജൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം ആദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നൈട്രജൻ എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനം ഓക്സിജൻ ഇരുപത് ആർഗൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കാമെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് നൈട്രജൻ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണേ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വാതകം നൈട്രജൻ എഴുപത്തി എട്ട് ശതമാനമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അന്തരീക്ഷത്തിലെ പ്രധാന വാതകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രത്യക്ഷമായ പരോക്ഷമായ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് സഹായമാകുന്നുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു കൊടുക്കാന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലെ സസ്യങ്ങൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ശ്വസന പ്രക്രിയക്കാക്കി മനുഷ്യനും ജന്തുജാലങ്ങൾ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു കണ്ടോ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് സസ്യങ്ങൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വലിച്ചെടുക്കുക അല്ലെ ആഗ്രഹണം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ നൈട്രജൻ സ്ഥിരീകരണത്തിലൂടെ സസ്യ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ നൈട്രജൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലാംശം ഭൂമിയോട് ചേർന്ന അന്തരീക്ഷ ഭാഗങ്ങളിൽ വളരെ ഉയർന്ന അളവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു ഘടകമാണ് ജല തന്മാത്രകൾ ബാഷ്പീകരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ ജല നീരാവിയായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തിച്ചു തരുന്നു അതമ്മേ മഴ പെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇവിടെ പൊടിപടലങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് എത്താൻ പറ്റും കേട്ടോ നെറ്റിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് വായിക്കണം ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുക വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാനുള്ള കാര്യമുള്ളു ഇത് കേട്ടോ വാതകങ്ങൾ ജല തന്മാത്രകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമേ പൊടിപടലങ്ങളും അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഏതൊക്കെ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് മുക്ക ഈ പൊടിപടലങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന മാർഗങ്ങളാണ് കാറ്റിലൂടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നു ഉൽക്കകൾ കത്തുന്നത
മേഘരൂപീകരണത്തിന് സഹായിക്കും അതിനെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ നേരത്തെ പൊടി പടലങ്ങൾ മേഘരൂപീകരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം കണ്ടൻസേഷൻ ന്യൂക്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഖനീകരണ മർമ്മം അന്തരീക്ഷത്തിലെ നേരത്തെ പൊടി പടലങ്ങൾ എന്തിനെ രൂപീകരിക്കും മേഘരൂപീകരണം നടത്തുന്നതിനെ നമുക്ക് അതൊരു പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അല്ലാതെ ഒത്തിരി ഇതിനകത്ത് പോയിൻറ്റ്സ് വരുന്ന പിന്നെ ട്രോപ്പോപാസ് ഒക്കെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ നോർത്ത് വെക്കണേ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നേരത്തെ പൊടി പടലങ്ങൾ മേഘരൂപീകരണത്തിനെ സഹായിക്കുന്നു അതിനെ നമുക്ക് ഖനീകരണ മർമ്മോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസേഷൻ ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറയാം ഫോമോപരിതലത്തിൽ പതിനായിരത്തോളം കിലോമീറ്റർ ഉയരെ വരെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്നാൽ ആകെ അന്തരീക്ഷ വായുവിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനത്തോളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭൗമ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ഉയരം വരെയാണ് അപ്പം പതിനായിരം കിലോമീറ്ററോളം പതിനായിരത്തോളം കണ്ടോ പതിനായിരത്തോളം കിലോമീറ്റർ ഉയരം വരെ അന്തരീക്ഷമുണ്ട് പക്ഷേ തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ശതമാനം ഇവിടെ ഇരുപത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ ഉള്ളൂ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഉയരം കൂടുന്തോറും അന്തരീക്ഷത്തിലോട്ട് ഉയരം കൂടുന്തോറും എന്ത് സംഭവിക്കും വാതകങ്ങളുടെ അളവിന് എന്ത് സംഭവിക്കും അത് അളവ് കുറഞ്ഞു 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 വരുന്നു ഉയരം കൂടുന്തോറും വാതകങ്ങളുടെ അളവ് എന്ത് സംഭവിക്കും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കയറുന്ന പർവ്വത പർവ്വത ആ ഒരു ആരോഗ്യം കണ്ടോ പുറത്തൊക്കെ ഇത് കണ്ടോ പുറത്തൊക്കെ ഈ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറൊക്കെ വെച്ചാണ് കയറി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഉയരം കൂടുന്തോറും വാതകങ്ങളുടെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരുവല്ലേ അപ്പം ഓക്സിജൻ അവർക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ശൈത്യമേഖലാ രാജ്യങ്ങളിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ സ്ഫടികം കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും സ്ഫടിക തലങ്ങൾക്ക് സൗരോർജത്തെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടാനും ഭൗമവികരണത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്താനും കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ഫടിക സ്ഫടിക തലങ്ങൾക്ക് സൗരോർജത്തെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടാനും ഭൗമവികരണത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്താനും കഴിവുണ്ട് ഇത്തരം കെട്ടിടത്തിന് ഇത്തരം കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ താപം കുറയാതെ നിലനിർത്താനാകുന്നു അതിനാണ് ഈ സ്ഫടി അതുകൊണ്ടോ ഈ പടമൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുട്ടി സ്കൂൾ കുട്ടികളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗമവികരണത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തി കണ്ടോ ഭൗമവികരണത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തി വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ താപം ഉള്ളിൽ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന നിർമ്മിതികൾ കണ്ടോ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ താപം ഉള്ളിൽ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന നിർമ്മിതികളെ അതാണ് ഹരിത ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹരിത ഗ്രഹങ്ങൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇതാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എന്ന് കണ്ടോ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ആണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എന്നോർത്തിരിക്കുക എന്താ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഭൗമവികരണത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും സസ്യവളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള താപം ഉള്ളിൽ നിലനിർത്തും ഭൗമവികരണം അകത്തോട്ട് കയറത്തില്ല എന്നാൽ താപം അതിനകത്ത് ഉള്ളിൽ സസ്യത്തിന് വളർച്ചയ്ക്കുള്ളത് ഉള്ളിൽ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന വീടുകളാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് സസ്യങ്ങളെ വളർത്താൻ ഹരിത ഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇനി അന്തരീക്ഷത്തിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില വാതകങ്ങൾക്കും സൗരതാപനത്തെ കടത്തിവിടാനും ഭൗമവികരണത്തിനെ ആഗിരണം ചെയ്യാനും കഴിവുണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീതൈൻ ഓസോൺ തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങളും നീരാവിയും ഭൂമിയിൽ നിന്നുയരുന്ന ഭൗമവികരണത്തെ ആഗിരണം ചെയ്ത് ഭൂമിയോട് അടുത്തുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില കുറയാതെ നിലനിർത്തുന്നു ഇതാണ് ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് അപ്പം അന്തരീക്ഷത്തിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില വാതകങ്ങൾ സൗരതാപനത്തെ കടത്തിവിടാൻ പറ്റും എന്നാൽ ആ സൗരതാപനത്തെ കടത്തിവിടാനും ഭൗമവികരണത്തെ ആഗിരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഏതിനൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീതൈൻ ഓസോൺ തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങളും നീരാവിയും ഭൂമിയിൽ നിന്നുയരുന്ന ഭൗമവികരണത്തെ ആഗിരണം ചെയ്ത് ഭൂമിയോടടുത്തുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില കുറയാതെ നിർത്തും കേട്ടോ ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീതൈൻ ഓസോൺ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ പ്രതിഭാസത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് ഇതിന് കാരണമാവുന്ന വാതകങ്ങളെ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് താഴെ പറയുന്നവർ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഏതാണെന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീതൈൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാം അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് അനിവാര്യമാണെങ്കിലും ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുണ്ടാകുന്ന ക്രമാതീത വർധനവ് അന്തരീ
മനുഷ്യൻ്റെ ചില ഇടപെടലുകൾ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ കൂടുതലായും അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അത് നമുക്കറിയാം കേട്ടോ എന്താ വാഹനങ്ങൾ അധികം ഓടിക്കുക ഫാക്ടറികൾ ഫാക്ടറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതൊക്കെ മരം മുറിക്കുന്നു ധാതു ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം ജൈവ വസ്തുക്കളുടെ ജീവന ജീവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന തന്നെ കാര്യമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അതായ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം എന്താണ് പിന്നെ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ എന്താണെന്നൊക്കെയുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ഈ പടങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഫാക്ടറി മരം മുറിക്കൽ ഉണ്ടോ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുക അതൊക്കെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അളവ് കൂടുന്നതിന് വനനശീകരണം വനനശീകരണം കാരണമാകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കാം ഒരു മെട്രിക് ടൺ ഒരു മെട്രിക് ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം കിലോഗ്രാം ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക വ്യവസായവൽക്കരണം നഗരവൽക്കരണം തുടങ്ങിയ അതിവേഗത്തിലുള്ള അന്തരീക്ഷ മാറ്റങ്ങൾ അന്തരീക്ഷ മാറ്റങ്ങൾ കാരണമാകുന്നു തുടങ്ങിയവ പ്രതിവർഷം ആറായിരം മെട്രിക് ടൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇത്തരത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നു അപ്പോൾ ആ മെട്രിക് ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മെട്രിക് ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം കിലോഗ്രാം ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതിനാണ് ആ പോയിൻസ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ അളവിലുണ്ടായ ക്രമാതീതമായ വർധനവ് അന്തരീ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ശരാശരി താപനിലയിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വർധനം ഉണ്ടാക്കിയതായി പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളിലൂടെ അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധനവിനെ നമുക്കറിയാം അന്തരീക്ഷത്തിലോട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനം മൂലവും സ്വാഭാവിക പ്രവർത്തനം മൂലവും എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു പരിധി കൂടുതലും ഗ്രീൻ ഹൗസ് പിന്നെ ഗ്യാസസ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചെന്നാലും നമുക്കത് പ്രശ്നമാണ് അങ്ങനെ ചെല്ലുന്നത് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളിലൂടെ അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെ വല്ല വർധനവിനെ നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാം ആ പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോക്കോൾ എന്താ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായുള്ള ആഗോള ശ്രമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോക്കോൾ അപ്പം എന്ത് വരും എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ആഗോള ശ്രമങ്ങളിൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതിനാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറേ തരും അങ്ങനെ ഓസോൺ പാളി സംരക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലാതെയുണ്ട് വീട് കിട്ടർ അങ്ങ് അങ്ങനെ ഓരോരോ പോയിൻറ്റ്സ് തരും നിങ്ങൾ ഏത് എഴുതിക്കോണം ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ആഗോള ശ്രമങ്ങൾ ഏറ്റവും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഈ വർഷം ഓർത്തിരുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ജപ്പാനിൽ നടന്ന എവിടെ നടന്നു ജപ്പാനിൽ ക്യോട്ടോ ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി വിളംബരം ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ ഉത്തരവ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ അംഗീകാരത്തോടെ നിലവിൽ വന്നു രണ്ടായിരത്തി പ പന്ത്രണ്ടോടെ ഹരിതഗൃഹ വാതക തോത് തൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലേത് നിന്ന് അഞ്ച് ശതമാനം കുറയ്ക്കാൻ മുപ്പത്തഞ്ച് വ്യാപാര രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ താക്കി നൽകിയിരുന്നു ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോക്കോൾ അതിൻ്റെ ഉച്ചകോടി നടന്നത് എവിടെയാണ് ജപ്പാനിലാണ് ഏത് വർഷം നടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ നടന്നു ഇതിൻ പ്രകാരം എന്ന എത്ര രാജ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് രാജ്യങ്ങൾ വന്നു അങ്ങനെ വന്നത് ആ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് രാജ്യങ്ങളോട് അംഗീകാരത്തോടെ നിലവിൽ വന്നത് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോക്കോൾ എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചാണ് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ തൊള്ളായിരത്തി ഏഴും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇനി ഇനി നോക്കിക്കേ ഭൂമിക്ക് കുടയായി ഓസോൺ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഉയർന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു പോ പാളിയായിട്ട് ഓസോൺ വാതകം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇതിനെ ഓസോൺ പാളി എന്ന് പറയുന്നു ഇത് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഹാനികരമായ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ ആകിരണം ചെയ്യുകയും ഭൂമിയെ ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം അല്ലേ ഓസോൺ രൂപീകരണം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് മുതൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ സൂര്യരശ്മികളെ അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ സാധാരണ ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകളെ വിഘടിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഏക ആറ്റോമിക ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകൾ
ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകളോട് ചേർന്ന് മൂന്ന് ആറ്റമുള്ള ഓസോൺ വാതകം രൂപം കൊള്ളുന്നു ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയും ഓസോണീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഓസോണൈസേഷൻ എന്ന് പറയും പടമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾ വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഈ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഫ്രിജറേറ്റർ എയർ കണ്ടീഷണർ വിവിധതരം സ്പ്രേകൾ അഗ്നിശമന വാതകങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ക്ലോറോഫ്ലൂറോ കാർബൺ ഹാലോൺ ഇതെല്ലാം പിന്നെ എന്താ ഇതിനെ ദൂഷിപ്പിക്കും ഏതിനെ ഓസോൺ ഓസോണെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഓത്തിരിക്കുക ഇനി മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഓത്തിരിക്കണം അത് ഓസോൺ പാളിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓസോൺ ശോഷണത്തിന് കാരണമാകുന്ന നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിരോധിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടിയാണ് എന്ത് മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടി കണ്ടോ അപ്പം ഓസോൺ ശോഷണത്തിന് കാരണമാകുന്ന നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് നിരോധിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടിയാണ് എന്ത് മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ ആ ഇത് ഈ ഓസോൺ പാളിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് വി എൻ എ വി എൻ എയിൽ നടന്ന ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇത് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ വി എൻ എയിൽ നടന്ന ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഉടമ്പടി നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഓസോൺ പാളിയുടെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഏത് വർഷം നിലവിൽ വന്നു ആ അത് വി എൻ എയിൽ ഏത് ഉച്ചകോടിയിലൂടെയാണ് വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ നടന്ന ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിലവിൽ വന്നതാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് വായിച്ച് വിടാവേ അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ വാതകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം വാതകങ്ങൾക്ക് ദീർഘകാല അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കാൻ ശേഷിയുണ്ട് നമ്മൾ ഈ മേളിൽ പറഞ്ഞ റെഫ്രിജറേറ്റർ എയർ കണ്ടീഷൻ കണ്ടോ വായിക്കാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം ഉയർന്ന വിധാനങ്ങളിൽ എത്തി എത്തും ഈ വാതകങ്ങൾ എന്നിട്ട് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങളാണ് വിഘടിക്കും വിഘടിച്ചിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ മീ റെഫ്രിജറേറ്റർ എയർ കണ്ടീഷന വിവിധ തരം സ്പ്രേകൾ അഗ്നി സം ശമന വാതകങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ദീർഘകാലം ഇതിന് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് എന്നാ എടുക്കും അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് വിഘടിക്കാം വിഘടിക്കും എന്തൊക്കെ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങളായിട്ട് മാറും ഓരോ ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിനും ഒരു ലക്ഷത്തോളം ഓസോ തന്മാത്രകളെ വിഘടിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതായി കണക്കാക്കുന്നു ഓരോ ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിനും ഒരു ലക്ഷത്തോളം ഓസോൺ തന്മാത്രകളെ വിഘടിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാവും ബ്രോമിനാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നാൽപ്പത് മടങ്ങ് ഇപ്രകാരം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓസോൺ പാളിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശോഷണത്തെ അതാണ് ഓസോൺ സോഷ്യലം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ റെഫ്രിജറേ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഇവിടെ നോക്കട്ടെ എയർ കണ്ടീഷൻ വിവിധ തരം സ്പ്രേകൾ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചേക്കണേ ഇനി ഓസോൺ പാളി സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് ആവശ്യകത വെച്ചിട്ട് ആ സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് ഓസോൺ ലോക ഓസോൺ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു ലോക ഓസോൺ ദിനമാണ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് തോർത്തിരിക്കുക ഇനി ഭൗമ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ഭൗമ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉയരം വരെ വാതക സംരചന ഏകക്കുറെ ഒരുപോലാണ് ഒരുപോലാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ ഭാഗത്തെ ഹോമോസ്ഫിയർ എന്ന് വിളിക്കും ഹോമോസ്ഫിയർ ഭൗമ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ വാതക സംരചന ഏറെക്കുറെ ഒരുപോലെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിന് ഈ ഭാഗത്തെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഹോമോസ്ഫിയർ ഹോമോസ്ഫിയർ ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് സംരചന അയക്ക രൂപമില്ല ഓക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ച കിട്ടാൽ മതി ഇപ്പം തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഹോമോസ്ഫിയർ അല്ലേ ഹോമോസ്ഫിയർ ഇതിന് മുകളിലോട്ട് ഏത് പേരറിയപ്പെടും അന്തരീക്ഷത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ മുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷ ഭാഗത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഹെറ്ററോസ്ഫിയർ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഹെറ്ററോസ്ഫിയർ ഹോമോസ്ഫിയർ എന്താണ് ഹെറ്ററോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉയരം വരെ ഹോമോസ്ഫിയർ അതിന് മേളിലോട്ടുള്ളത് ഹെറ്ററോസ്ഫിയർ ഇനി വിവിധ ഉയരങ്ങളിലെ താപത്തിനനുസരിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിലെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രധാന അന്തരീക്ഷ മൺ മണ്ഡലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക്
അയണോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ കേട്ടോ ഇപ്പം ഈ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിനെയും ട്രോ സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയറിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ട്രോപ്പോപ്പാസ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ മിസ് പിന്നെ സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയറിനെയും മിസോസ്ഫിയറിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് വേർതിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റോസ് പാസ് സ്റ്റാറ്റോ പാസ് സ്റ്റാറ്റോ പാസ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മിസോസ്ഫിയറിനെയും തെർമോസ്ഫിയറിനെയും വേർതിരിക്കുന്നത് മിസോ പാസ് ഒന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക മിസോ പാസ് ഇനി നമുക്ക് താഴോട്ട് നോക്കാം താഴെ ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പാളി നോക്കാം ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഭൂമിയോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലം ഭൂമിയോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉയരം വരെ വ്യാപിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉയരം വരെ ഏതാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക മധ്യരേഖാ പ്രദേശം ചൂട് ചൂട് കുടിച്ച് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതിന് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന് കൂടുതൽ ഉയരമുണ്ട് ഏകദേശം പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ മേഘരൂപീകരണം ഇത് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ മേഘരൂപീകരണം മഴ മഞ്ഞ് കാറ്റ് ഇടിമിന്നൽ തുടങ്ങിയവ എല്ലാം ഈ മേഖലയിലാണ് ഏതാ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ ഓരോ നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരത്തിനും ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന തോതിൽ താപം കുറഞ്ഞു വരുന്നു ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ ഓരോ നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരത്തിനും ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന രീതിയിൽ താപം കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഇതിനെ താപനഷ്ട നിരക്കെന്ന് പറയാം താപനഷ്ട നിരക്ക് എന്നൊക്കെ പ്രധാന അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലങ്ങൾ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ ഭാഗങ്ങളെയാണ് സംക്രമണ മേഖലകൾ കണ്ടോ സംക്രമണ മേഖലകൾ എന്ന് പറയും പ്രധാന അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലങ്ങളെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ട്രോപ്പോസ് പാസ് ട്രോപ്പോ പാസ് സ്റ്റാറ്റോ പാസ് മിസോ പാസ് അതൊക്കെ അതാണ് ഇതിവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വേർതിരിക്കുന്ന മേഖലകളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം സംക്രമണ മേഖലകൾ സംക്രമണ മേഖലകൾ എന്ന് പറയാം അത് എഴുതി തന്നെ നിങ്ങളങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന് മുകളിലുള്ള സംക്രമണ മേഖലയെ നമ്മൾ ട്രോപ്പോസ് പാസ് എന്ന് വിളിക്കാം ട്രോപ്പോപാസിൽ തുടങ്ങി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉയരം വരെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് നമ്മുടെ ഏതാ ഓസോൺ പാളി നിലനിൽക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയറിൻ്റെ താഴ്ന്ന വിധാനങ്ങളിൽ ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് താപനിലയിൽ മാറ്റം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയറിൻ്റെ താഴ്ന്ന വിധാനങ്ങളിൽ ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് താപനിലയിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല ഈ മേഖലയെ സമതാപ മേഖല എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത് താപനഷ്ട നിരക്ക് നോർമൽ ലാപ്സ് റേറ്റ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ വരുന്നു ഇവിടെ സമതാപ മേഖല എന്താ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൻ്റെ താഴ്ന്ന വിധാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് താപനിലയിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല അതിന് സമതാപ മേഖല നിൽക്കുന്ന താപനില അതേ രീതിയിൽ നിൽക്കും ഓസോൺ പാളി ഹാനികരങ്ങളായ അൾട്രാവലറ്റ് കിരങ്ങൾ കിരണങ്ങളെ ആചരണം ചെയ്ത് ഭൂമിയിലെത്താതെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു നമുക്ക് അറിയാം ഓസോൺ പാളി ഇവിടാണെന്ന് പല പരി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് തെളിഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയും വായു അറകളുടെ അസാന്നിധ്യവുമാണ് ജെറ്റ് വിമാനങ്ങളുടെ സുഗമ സഞ്ചാരം അപ്പോൾ ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ സഞ്ചാരിക്കുന്നത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഏത് മേഖലയിലാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ ഏത് മേഖലയിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ സ്ഫിയറിൽ കൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിന് മുകളിലുള്ള സംക്രമണ മേഖല സംക്രമണ മേഖല നമ്മൾ പറഞ്ഞ് വേർതിരിക്കുന്നതാണ് സ്ട്രാറ്റോ പാസ് സ്ട്രാറ്റോ പാസ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മിസോസ്ഫിയറിലോട്ട് വരാം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അൻപത് മുതൽ എൺപത് കിലോമീറ്റർ വരെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അൻപത് ടു എൺപത് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിലാണിത് ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് താപം കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഇവിടെ നോക്കി ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് എന്ത് വരും താപം കുറഞ്ഞു വരുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില മിസോസ്ഫിയറിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ പോയിൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില അനുഭവപ്പെടുന്നത് എവിടാണ് ആ മിസോ പാസിൽ മിസോ പാസിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക മിസോ പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ മിസോ പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതിൻ്റെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന വേർതിരിക്കുന്ന മിസോസ്ഫിയറിനെയും തെർമോസ്ഫിയറിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില എവിടാണ് മൈനസ് എയ് എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു നൂ
മിസോസ്ഫിയറിന് മുകളിലുള്ള സംക്രമണ മേഖലയും മിസോപാസ് എന്ന് പറയുന്നു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഇനി നമുക്ക് തെർമോസ്ഫിയർ നോക്കാം ഏകദേശം എൺപത് ടു അറ അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഉയരം കൂടും തോറും താപനില ഗണ്യമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു ഉയരം കൂടും തോറും താപനില വർദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഉയരം കൂടും തോറും താപനില കുറയുന്നു ഇവിടെ ഉയരം കൂടും തോറും താപനില ഗണ്യമായിട്ട് വർദ്ധിക്കും തെർമോസ്ഫിയറിൻ്റെ താഴ്ന്ന ഭാഗത്തെ അയണോസ്ഫിയർ എന്ന് വിളിക്കാം തെർമോസ്ഫിയറിൻ്റെ താഴ്ന്ന ഭാഗത്തെ അയണോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഏകദേശം എൺപത് ടു നാനൂറ് അപ്പം അയണോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള തെർമോസ്ഫിയർ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് എൺപത് ടു അറുന്നൂറ് അല്ലേ ആ തെർമോസ്ഫിയർ വരുന്നത് അപ്പം എൺപത് ടു നാനൂറ് ആണ് ഇവിടെ എൺപത് ടു നാനൂറ് വരെ ഉയരത്തിൽ എന്താ ആ അത് അയണോസ്ഫിയർ ആണ് എക്സറേ അൾട്രാവയലറ്റ് തുടങ്ങിയ തീവ്ര സൂര്യരശ്മികൾ വാതക നിർമാതൃകളെ അയോണുകളാക്കി മാറ്റുന്നു ഈ പ്രക്രിയയെ അയോണീകരണം എന്നും ഈ മണ്ഡലത്തെ അയണോസ്ഫിയർ എന്നും വിളിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എന്നോർത്തിരിക്കുക തെർമോസ്ഫിയറിൻ്റെ താഴ്ന്ന ഭാഗത്തെ അയണോസ്ഫിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ഈ പടം ഒന്നും കൂടെ എടുത്തു നോക്കി അപ്പം അയണോസ്ഫിയർ എവിടെ വരും എന്ന് പറയണം ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചുകളേ നോക്കി ഇത്രയാണല്ലോ അന്തരീക്ഷം അപ്പം ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ അതെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിനെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ട്രോപ്പോ പാസ് മിസോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ് പാസ് പിന്നെ മിസോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ ഈ തെർമോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് വരിയത് അയണോസ്ഫിയർ അല്ലേ ആ തെർമോസ്ഫിയറിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ അതായത് എൺപത് ടു നാനൂറ് ഇവിടെ എൺപത് ടു അറുന്നൂറ് വരെയാണ് അറുന്നൂറ് വരെയാണ് ഇവിടെ അല്ലേ ഇവിടെ അറുന്നൂറ് വരെ അപ്പോൾ ഈ നാനൂറ് വരെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെയാണ് അയണോസ്ഫിയർ വരുന്നത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉള്ള വർക്കാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മിസോസ്ഫിയർ ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ വർക്ക് നമ്മൾ എവിടെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് ഉൽക്കാപതനത്തിൽ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് മിസോസ്ഫിയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അയണീകരണം നടക്കുന്നത് അയണോസ്ഫിയറിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു തെർമോസ്ഫിയറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് അപ്പം തെർമോസ്ഫിയർ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അന്തരീക്ഷം ജീവൻ്റെ പുതപ്പ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ആരുടെ കടമ എൻ്റെ കടമയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നല്ലൊരു പോയിൻ്റ് അല്ലേ എല്ലാവരും നോക്കുക അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ആ ഇത് നല്ലൊരു ചാർട്ടാണേ അന്തരീക്ഷം അന്തരീക്ഷ സംരചന അതിൽ വരുന്നത് വാതകങ്ങൾ വരും പൊടിപടലങ്ങൾ വരും ജലാംശങ്ങൾ വരും കണ്ടോ അന്തരീക്ഷ സംച സംരചന വാതകങ്ങൾ ജലാംശം പൊടിപടലങ്ങൾ ഇനി ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആഗോളതാപണം പിന്നെ അന്തരീക്ഷ ഘടന പിന്നെ ഹരിത ഗ്രഹവാതകങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ വരും പിന്നെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മിസോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ ചൂട് കൂടിയത് ഇവിടെ അല്ലേ തെർമോസ്ഫിയറിൽ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ വരുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം അത് പിന്നെ അന്തരീക്ഷങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഏറ്റവും ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഭാഗമാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് ജെറ്റ് വിമാനം പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഓസോൺ പാളികളൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നു മിസോസ്ഫിയറിലാണ് ഉൽക്കകളൊക്കെ വന്ന് കത്തി നശിക്കുന്നത് മിസോസ്ഫിയറിലാണെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഏതാ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തികാസൂത്രണം കേട്ടോ അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാ